அன்பான தேவ பிள்ளைகளே இந்த நாளிலே நாம் யாபேசின் ஜபத்தை குறித்து தியானிக்க போகிறோம் யாபேசின் ஜபா இந்த யாபேஸ் என்கிறதான மனிதன் இவருடைய சரித்திரம் ரெண்டே வசனங்களில் மிக அழகாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது அநேக மனிதர்களுடைய சரித்திரம் விரிவாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் பைபிள்ல ரெண்டே வசனங்களில் இந்த மனிதனுடைய அழகான சரித்திரம் இருக்கிறது இந்த மனிதனை குறித்து அவருடைய ஜீனியாலஜி எல்லாம் ரொம்ப அறிய முடியல யுதா கொத்திரத்தை சேர்ந்தவர் என்பது தெரிகிறது ஆஹ் அவர் இஸ்ரவேலின் தேவனை குறித்து ஜோமன்னுகிறவர் ஆகவே நிச்சயம் ஆஹ் அந்த யாக்கோ பின்னால வந்தவர் ஆனால் அவருடைய கரெக்டான அந்த வாழ்நாள் காலத்தை எல்லாம் நமக்கு தெரிந்து கொள்ள முடியவில்லை இருப்பினும் அவருடைய வாழ்க்கையில் ஒரு சம்பவத்தையும் அவர் செய்த ஒரு ஜபத்தையும் ஆக ரெண்டு வசனங்களாக எழுதி இருக்கிறார் ஆஹ் ஒன்று நாளாகமும் நான்காம் அதிகாரம் ஒன்பது மற்றும் பத்தா இரண்டு வசனங்கள் ஒன்று நாளாகமும் நான்கு ஒன்பதும் பத்தும் யாபேஷ் தன் சகோதரரை பார்க்கிலும் கனம் பெற்றவனாயிருந்தார் அவன் தாய் நான் துக்கத்தோடே அவனை பெற்றேன் என்று சொல்லி அவனுக்கு யாபேஷ் என்று பெயரிட்டாள் யாபேஷ் இஸ்ரவேலின் தேவனை நோக்கி தேவரீர் என்னை ஆசீர்வதித்து என் எல்லையை பெரிதாக்கி உமது கரம் என்னோடு இருந்து தீங்கு என்னை துக்கப்படுத்தாத படிக்கு அதற்கு என்னை விலக்கி காத்தருளும் என்று வேண்டிக் கொண்டான் அவன் வேண்டிக் கொண்டதை தேவன் அருளினார் அல்லா இந்த யாபேஷ் அவன் தன் சகோதரரை பார்க்கிலும் கனம் பெற்ற மனுஷனா இருந்தான் ஒரு என்று ஒரு நல்ல குறிப்பு வருகிறார் நல்ல கனம் பெற்ற மனிதனா இருந்திருக்கிறான் அவனுடைய பெயரிலே இஸ்ரவேலில் ஒரு பட்டணம் கூட ஆஹ் இருந்தது யாபேஷ் என்கிற பட்டணத்தை குறித்தும் பைபிள்ல நம்ம படிக்கிறோம் கனம் பெற்றிருந்தான் ஆனா அவனுடைய பிறப்பை பார்க்கும் பொழுது அவனுடைய பிறப்பிலே அவனுடைய தாய் நான் துக்கத்தோடே அவனை பெற்றேன் என்று சொல்லி அவனுக்கு யாபேஷ் என்று பெயரிட்டார் அப்போ அந்த பெயரனுடைய அர்த்தமே என்னை துக்கப்படுத்தினவன் என்று சொல்லி தாய் பெயர் போட்டிருக்கிறார் என்ன துக்கத்தை அனுபவித்தாள் பிரசவத்தில் உள்ள கஷ்டமா அல்லது அந்நாளிலே குடும்பத்திலே உள்ள பிரச்சனையா எதுவென்று நமக்கு தெளிவில்லை ஆனால் தாய் வந்து ரொம்ப துக்கப்பட்டிருக்கிறார் துக்கப்பட்டுட்டு தான் அந்த பிறந்த பிள்ளைக்கு அப்படியே ஒரு பெயரை வைத்திருக்கிறார்கள் யாபேஷ் என்னை துக்கப்படுத்தினவன் என்று பெயர் ஆனால் அப்படி சொந்த தாயினால் என்னை துக்கப்படுத்தினவன் என்று பெயர் வைக்கப்பட்ட அந்த மகனுடைய வாழ்க்கை சகோதரரை பார்க்கிலும் கனம் பெற்றதாக யாபேஷ் என்று தன் பெயரால் ஒரு பட்டணமே இருக்கக்கூடிய அளவுக்கு எல்லாம் மிகப்பெரிய மனிதனாய் உயர்ந்திருக்கிறான் என்றால் அவன் வாழ்வை மாற்றினது இந்த ஜபா ஒன்று நாளாகமா நான்கு பத்தாம் வசனத்தில் காணப்படுகிற அந்த ஒரு ஜபம் இந்த யாபேஷின் வாழ்க்கையை மிக மிக மேன்மைப்படுத்தி இருக்கிறது ஆகவே தேவ பிள்ளைகளே வரலோகத்தின் தேவனை நோக்கி நாம் பண்ணுகிற ஜபங்கள் தேவனிடத்தில் கேட்கிற காரியங்கள் நமது வாழ்வை எவ்வளவு மேன்மைப்படுத்தும் என்பதற்கு இது ஒரு உதாரணமாக இருக்கின்றது ஜபம் அது வீணான அல்லது பிரயோஜனமற்ற காரியம் என்று சிலர் நினைக்கிறார்கள் எதுக்கு போய் ஜோமணிக்கிட்டு இருக்கணும் அந்த நேரத்துல வேற ஏதாவது காரியங்களை பார்க்கலாமே என்றெல்லாம் சிலர் நினைப்பார்கள் ஆனால் நீங்கள் ஜபத்திலே செலவு பண்ணுகிற சமயங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையை மேம்படுத்துகிறார் நீங்க செய்கிற வேலையை எளிதாக்கி தருகிறார் ஒரு மழுங்கலான ஒரு ஆயுதத்தை வைத்து பிரயோகித்துக் கொண்டிருப்பது போல உங்கள் வாழ்க்கையில் பல காரியங்களை நீங்க செஞ்சிட்டு இருப்பீங்க ஆனா அந்தந்த காரியங்களுக்காக பரலோகத்தின் தேவனை நோக்கி நீங்கள் ஜபம் பண்ண தொடங்கினீர்கள் என்றால் நீங்கள் செய்கிற அந்த காரியங்கள் கூர்மையான ஆயுதங்களாக மாறும் அப்பொழுது சுருக்கமான நேரத்தில் அதிக பிரயாசம் இல்லாமல் மிகப்பெரிய வெற்றியை வாழ்க்கையிலும் வேலைகள் தொழில்களிலும் தேவ ஊழியத்திலும் 
நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அதனால் ஜபம் என்பது மிக மிக பிரயோஜனமான நேரம் எல்லா காரியத்துக்கும் ஜபித்தால் எல்லா காரியத்திலும் ஜெயம் பெறலாம் சில காரியத்துக்காய் ஜபித்தால் சில காரியத்தில் ஜெயம் கிடைக்கும் எல்லா காரியத்துக்காய் ஜபித்தால் எல்லா காரியத்திலும் ஜெயம் கிடைக்கும் யாபேஸ் சொந்த தாயே அவனுக்கு பேர் போட்டது அஹ் அவனுக்கும் கஷ்டமா இருந்திருக்கலாம் ஆனா தேவனை நோக்கி ஒரு நாள் தெளிவா விண்ணப்பம் பண்ணினான் அவனுடைய போர் பாயிண்ட் பிரேயர் அதைத்தான் நாம் இன்றைக்கு தியானிக்க போறோம் நான்கு குறிப்புகள் அடங்கின ஒரு அழகான ஜபத்தை அவர் ஏறெடுத்தார் அது மட்டும் இல்ல அதனுடைய ரசல்ட்ட பாருங்க அவன் வேண்டிக் கொண்டதை தேவன் அருளினார் யாபேஸ் இந்த நாலு காரியங்களை தேவனிடத்தில் வேண்டிக் கொண்டார் தேவன் ரெண்டு கொடுத்தார் மூணு கொடுத்தார்னு இல்ல அவன் வேண்டி கொண்டதை தேவன் அருளினார் ஆமே நம்முடைய ஜபங்கள் எல்லாவற்றுக்கும் வேண்டிக் கொண்டு கொள்ளுகிற யாவற்றையும் நமக்கு அருளி செய்கிற தேவனாக இருக்கிறார் என்ன பெரிய சந்தோஷம் ஆகினால் இன்றைக்கு தேவ பிள்ளைகளே இந்த ஜபத்தின் நான்கு காரியங்களை பார்க்கலாம் யாபேஸ் இஸ்ரவேலின் தேவனை நோக்கி தேவரீர் என்னை ஆசீர்வதித்து என் எல்லையை பெரிதாக்கி நம்பர் ஒன் தேவரீர் என்னை ஆசீர்வதித்து நம்பர் டூ என் எல்லையை பெரிதாக்கி நம்பர் த்ரீ உமது கரம் என்னோடு இருந்து நம்பர் போர் தீங்கு என்னை துக்கப்படுத்தாத படிக்கு அதற்கு என்னை விலக்கி காத்தருளும் என்று வேண்டிக் கொண்டான் இந்த யாபேஷ் ஜபித்த முதல் காரியம் தேவரீர் என்னை ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் நல்ல ஒரு ஜபம் ஆசீர்வாதம் இன்றைக்கு அநேகருடைய வாழ்க்கையில் ஆசீர்வாதத்துக்கு மறுபுறமான சாபங்கள் இருக்கிறதை பார்க்க சாபம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்க முடியாது இருக்க கூடாது அப்படி இருந்தால் அதை துரத்தி போட வேண்டும் சாபம் தேவனுடைய நியாய பிரமாணத்துக்கு மிஞ்சி நடக்கும் பொழுது நிறைய சாபங்கள் வரும் என்று பைபிள் சொல்லுகிறது அது மாதிரி ஆண்டவர் வார்த்தைகளை கத்தர் இந்த காலத்தில் நாம் கீழ்படிய வேண்டும் என்று சொன்ன வார்த்தைகளை கீழ்படியாம மாறி நடக்கும் போது சாபங்கள் வரும் தேவனே காயினை சாபமிட்டார் என்றும் படிக்கிறோம் இப்படிப்பட்ட சாபங்கள் செலவிட வரும் ஆனா அன்பான தேவ பிள்ளைகளே இந்த சாபங்களை கர்த்தர் மாற்றி நம்மை ஆசீர்வதிக்க வல்லவராய் இருக்கிறார் ஆமே தேவனிடத்திலிருந்தே சாபம் வந்திருந்தா கூட காயினை போன்ற வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருந்தால் கூட கொலைபாதக காயின் எரிச்சல் பிடிச்ச காயின் ரத்தம் சிந்தின காயின் அப்படி ஒரு வாழ்க்கை அதனாலதான் மேல தெய்வ சாபம் வந்தது ஆனா அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை இருந்தாலும் இயேசுவின் ரத்தத்தால் சிலுவையின் பலியின் முகாந்திரம் நமக்கு அதுல இருந்தும் கூட விடுதலை இருக்கிறது பரிபூர்ண விடுதலை இருக்கிறது உங்கள் யாருடைய வாழ்க்கையில் எந்த கரை படிந்திருக்கிறதோ அதனால் தேவனிடத்திலிருந்தே சாபம் வந்து வாழ்க்கையில இடந்தேற முடியாமல் இருக்கின்றீர்களோ விடுதலை உங்களுக்கும் உண்டு ரட்சிப்பு உங்களுக்கும் உண்டு அதுபோல மனிதர்களிடத்திலிருந்து வந்த சாபங்கள் காரணம் இல்லாமல் இட்ட சாபம் தங்காதுன்னு சொல்லி இருக்கு ஆனா காரணத்தோடு பாதிக்கப்பட்ட மனுஷன் உங்களை உங்க சந்ததிய உங்கள் காரியங்களை சாபம் போட்டான்னா அது உங்க தலை மேல நிற்கும் அந்த சாபங்கள் வந்து விடுதலை பெறணும் அதற்கும் தேவனை நோக்கி கூப்பிட வேண்டும் தேவன் மன்னிப்பா அடுத்தது அந்த சம்பந்தப்பட்ட மனிதனிடத்தில் மன்னிப்பு கேட்கணும் ஏன்னா அவருக்கு தீமை செய்திருக்கிறோம் அவரை கஷ்டப்படுத்தி இருக்கிறோம் அவரை கண்ணீர் விட வைத்திருக்கிறோம் அதனாலதான் அவர் வேதனைப்பட்டு ஒரு சாபத்தை கூறினார் அப்ப தேவனிடத்துல மன்னிப்பு கேட்கணும் அந்த மனிதனிடத்துல மன்னிப்பு கேட்கணும் அவர்களுக்கு உண்டான பாதிப்புகளை நம்மால் என்ற உதவிகளை செய்து சரிப்படுத்தவும் முயற்சிக்கணும் இதெல்லாம் பைபிள்ல இருக்கு சோ அப்படி செய்யும் பொழுது சாப கட்டு முழுசுமா மாறிப்போம் ஒரே ஒரு வாழ்க்கை ஏன் அதுல சாப சுமந்து வாழணும் பிரயாசப்படுகிறதெல்லாம் ஏன் வீணில போகணும் ஓயாத நோயும் ஓயாத பேயுமாய் வாழ்க்கை பரிதாபமா இருக்கிறது ஏன் இப்படி இருக்க வேண்டும் ஆண்டவர் இதே உலகத்துல நம்மை நல்ல வாழ்க்கை செய்ய வாய்ப்பு தந்திருக்கிறாரு சாப கட்டு உடையணும் ஆசீர்வாதம் வரணும் தேவரீர் என்னை ஆசீர்வதியும் என்று யாபேஷ் தேவனை நோக்கி ஜெபித்தார் 
ஆசீர்வாதம் சொல்லும் போது நான் எப்பவுமே சொல்றது தான் திரும்ப சொல்றேன் ஆசீர்வாதம் சொன்னோடனே பணம் பொருள் செல்வம் என்று மட்டும் நினைக்கக்கூடாது அது பூமிக்குரிய நன்மைகள் என்பதாக பூமிக்குரிய நன்மைகள் ஆசீர்வாதத்தில் ஒரு பகுதி பூமிக்குரிய நன்மைகள் அந்த பூமிக்குரிய நன்மைகள்ல சரீர பிரகாரமான நன்மைகள் பொருளாதார நன்மைகள் இவைகள் இருக்கிறது இதெல்லாம் சேர்ந்துதான் பூமிக்குரிய நன்மைகள் அது நமக்கு ஆண்டவர் தருவார் பரத்திலே உருவாக்கி ஜோதிகளின் பிதாவிடத்திலிருந்து அனுப்பி தரப்படுகிறது ஆத்மா வாழ்கிறது போல எல்லாவற்றிலும் வாழ வைக்கிறார் முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தை அவருடைய நீதியும் தேடினால் இவைகளை எல்லாம் கூட தருகிறார் இதான் நமக்கு பூமிக்குரிய நன்மைகள் இரண்டாவது ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதம் அது வந்து இந்த ஆசீர்வாதம் சொல்றதுல இரண்டாவது பகுதி அது வேணும் வெறும் இந்த சரீரமும் பூமிக்குரிய வாழ்க்கையை ஆசீர்வதிக்கப்பட்டா போதாது நாம் உன்னதத்துக்குரியவர்கள் அதனால அந்த ஆசீர்வாதம் மனசுல இருக்கணும் அப்ப மனதிலே அந்த ஆசீர்வாதம் நிறைவாக வர வேண்டும் என்று சொன்னால் அதற்காகவும் நாம ஜெபிக்கணும் அது என்ன ஆசீர்வாதம் அந்த ஆத்மாவிலே விசுவாசம் பரிசுத்தம் அபிஷேகம் இப்படிப்பட்டதுதான் ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதம் வசனம் இதெல்லாம் எங்க ஸ்டாக் ஆகுதுன்னா ஆத்மாவிலே ஸ்டாக் ஆகுது இந்த ஆத்மா நித்திய காலமாய் வாழக்கூடியது அழியா இந்த சரீரம் தான் அழியும் ஆத்மா அழியா சோ அந்த ஆத்மாவுக்குள் நாம் சம்பாதித்து வைக்கிற விசுவாசம் பரிசுத்தம் அபிஷேகம் தேவ அன்பு திவ்ய சுவாவங்கள் ஆஹ் பசன அறிவு ஆவியின் வரங்கள் இவ்வளோ காரியங்கள் இருக்கிறது இதெல்லாம் விலையேற பெற்ற பொக்கிஷங்கள் இத ஒரு தடவை பெற்று உள்ளத்துக்குள்ள ஆத்மாவுக்குள்ள வச்சுட்டோம்னா அந்த ஆத்மாவும் அழியாது அதனால ஆத்மாவுக்குள்ள வச்சதும் அழியாது நித்திய காலம் வரைக்கும் இருக்கும் அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் பிளஸிங்ஸ்னால நிரப்பப்படும் அதுக்காகவும் ஆண்டவர் நோக்கி ஜோமனம் மூன்றாவது ஆசீர்வாதத்தின் மூன்றாம் பகுதி பரலோகத்தில் பொக்கிஷம் சேர்ப்பது இங்க சேர்க்கிறதையும் கொண்டு போவோம் ஒரு நாள் நம்ம போகும்போது அதோடு கூட நம்ம போகிற இடத்திலே இப்பொழுதே சேர்த்து வைக்கலாம் அனுப்பி வைக்கலாம் அதான் பரலோகத்தில் பொக்கிஷம் சேர்ப்பது தேவனுக்காக செய்கின்ற கிரியைகள் தேவனுக்காக என்னென்ன செய்யறோம் நம்ம டைம தேவனுக்காக ஸ்பெண்ட் பண்றோமா அதுவும் இட் இஸ் அன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பரலோகத்துல பொக்கிஷம் செய்யறது நம்ம பிரயாசம் நம்ம பலன் சுகம் இதெல்லாம் இயேசுக்காக அவருடைய ஊழியத்துக்காக நற்செய்தி அறிவிக்கிறதற்காக கத்தோடைய சபையின் காரியமாக அப்படிலாம் நம்ம எதெல்லாம் செய்யறோமோ எல்லாமே அங்க வந்து பொக்கிஷமா மாறுது நாம் காணிக்கை கொடுப்பது ஆஹ் அந்த மாதிரி விஷயங்களும் கொடுக்கறது கர்த்தருக்காய் கொடுக்கறது எல்லாமே அங்க வந்து பொக்கிஷமா சேருது அப்புறம் ஆஹ் ஆண்டவருக்காய் செய்யக்கூடிய பல ஊழியங்கள் எந்த ஊழியம் செய்தாலும் ஒரு பணிவிடை ஊழியமா இருந்தாலும் ஒரு வெளியன் மேடையில நின்று செய்யற ஊழியம் எல்லா ஊழியங்களுக்கும் அங்க பலன் செய்யறது ஏழைகளுக்கு கொடுப்பது சிறியவர்களை தாங்குவது இதையெல்லாம் கத்தர் சொன்னார் என் கணக்கிலே எடுத்துப்பேன் சொன்னார் ஏழைக்கு இறங்குகிறவன் கர்த்தருக்கு கடன் கொடுக்க இந்த சிறியரில் ஒருவனுக்கு எதை செய்தீர்களோ அதை எனக்கே செய்தீர்கள் சோ இதெல்லாம் டைரக்டா இங்க வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆகுது சோ இந்த மூணும் சேர்ந்ததுதான் ரியல் பிளஸ்ஸிங் அப்ப ஆண்டவரே ஆசீர்வதியோன்னு நம்ம கேட்கும் போது நமக்கு இந்த மூன்று காரியம் மனசுல நிக்க பூமிக்குரிய நன்மைகள் ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்கள் பரலோக பொக்கிஷங்கள் இத நீங்க மறந்துடாதீங்க எப்பவும் அந்த ஒரு கண்ணோட்டத்துல நம்ம போயிடக்கூடாது நாம் உலகத்தார் அல்ல நாம் உன்னதத்துக்குரியவர்கள் அப்ப இந்த மூணும் சேர்ந்த ஒரு கண்ணோட்டம் தான் நமக்கு வரணும் அப்பா ஆசீர்வதிங்கப்பா எத்தனையோ தடவை கேட்கிறேன் என்ன ஆசீர்வதியம் என்ன ஆசீர்வதியம் சொல்லி அப்ப எல்லாம் இந்த மூன்று ஏரியால நம்ம ஆசீர்வதிக்கப்படும் அதை மனதிலே வைத்துக் கொள்வீர்களாக அடுத்ததாக இரண்டாவது இவருடைய ஜபம் என் எல்லையை பெரிதாக்கும் எல்லையை பெரிதாக்கும் என்லாஜ் மை டெரிட்டரி என்னுடைய எல்லையை பெரிதாக்கும் பாட் ஜபம் நல்ல ஒரு ஜபம் பெரிதாக்கும் இப்போ இதுல கூட நம்ம பார்க்கும் போது ஒன்று சாதாரணமா பூமியில லேண்ட்ஸ் அண்ட் பில்டிங்ஸ் ஆஹ் அந்த எல்லைகள் பெரிதாகிறது அது ஒரு ஆசீர்வாதம் தான் நம்ம வந்து ஆஹ் நம்முடைய இடங்கள் குடியிருக்கும் இடம் விளை நிலங்கள் பல விஷயம் இருக்கு ஒரு தொழில் செய்தா அந்த தொழிலுக்கான இடங்கள் 
எல்லாம் சொந்த இடங்கள் கிடைத்து அந்த எல்லைகள் பெரிதாக்கப்படும் பொழுது வாழ்க்கையில் ஒரு ஆசீர்வாதம் அதுபோல கட்டடங்கள் அவைகளும் விசாலமாக்கப்படப்பட சந்தோஷம் ஆசீர்வாதம் வாழ்விலே நன்மைகள் அது ஒரு முக்கியமான விஷயம் இனி ரெண்டாவதாக இந்த மாதிரி எல்லை விரிவாக்கத்தோடு கூட நம்முடைய பயன்பாட்டு எல்லை விரிவாக அதை குறித்து சிந்திக்கணும் நான் எவ்வளவு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கிறேன் எத்தனை பேருக்கு நான் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கிறேன் அந்த எல்லை பெரிதாக்கப்பட வேண்டும் இந்த உலகத்துல நான் வாழும் போது சுயநலவாதியா நான் வாழ வாழ்வதற்கு அழைக்கப்பட்டவன் அல்ல கர்த்த நம்ம எல்லாம் அழைச்சிருக்கிறார் அழைக்கும் பொழுது அவர் சொல்லிட்டார் ஒருவன் என்னை பின்பற்றி வர விரும்பினா அவன் தன்னைத்தான் பெருத்து தன் சிலுவையை எடுத்துக்கொண்டு என்னை பின்பற்றக்கடா அதான் பேசிக் அடிப்படை அடிப்படையே நான் பரலோ போறதுக்காக நித்திய மகிமை அடைவதற்காக என்பது மட்டுமல்ல அநேகரை கர்த்தருக்குள் கொண்டு வருவதற்காக என்பதும் சேர்ந்து அங்க இருக்கு எனக்கு கர்த்தர் தருகிற அந்த உலகத்தில் உள்ள ஆசீர்வாதங்கள் ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்கள் எல்லாம் நான் மட்டும் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறதுக்கு அல்ல எல்லாருக்கும் பகிர்ந்து கொடுப்பதற்கு உதவி செய்வதற்கு அப்ப உலகத்துல எனக்கு கையில பணம் கிடைத்தால் பொருள் கிடைத்தால் பிறருக்கு நான் உதவி செய்வேன் என் உள்ளத்துல விசுவாசம் அபிஷேகம் போன்றது கிடைத்தா அதை வச்சும் நான் பலருக்கு உதவி செய்வேன் என் பிரேயர்னால அநேகர் நன்மை அடையும் எனக்கு இருக்கிற அபிஷேகம் வல்லமை வரத்துனால அநேகர் பிரயோஜனம் அடையும் வசன அறிவினால பலருக்கு பிரயோஜனம் உண்டாகும் இந்த செல்பிஷ்னஸ் இல்லாத ஒரு அழகான ஒரு தன்மை தான் நமக்கு அஸ்திபாரமா அடிப்படையா இருக்கு சோ எல்லை பெரிதாகும் கண்டிப்பாக என்னுடைய எல்லைகள் பெரிதாக வேண்டும் ஊழியம் செய்கிறவர்கள் ஊழிய எல்லை பெரிதாகும் இதற்காக நாம் ஜபம் பண்ணணும் எல்லை இன்னும் பெரிதாக்குங்கப்பா உதாரணமாக நாம ஒரு பிரசங்கம் பண்ணுகிறோம் அந்த பிரசங்கத்தை ஐம்பது பேர் கேட்கிறாங்க அது ஒரு எல்லை அதே பிரசங்கத்தை ஒரு ஐநூறு பேர் கேட்டாங்க அது எல்லை பெரிய எல்லை இல்லையா நம்ம ஒரே பிரயாசம் தான் படுறோம் ஒரு மணி நேரம் பிரசங்கம் பண்றோம்னா ஒரே பிரயாசம் ஆனா அந்த பிரயாசம் எத்தனை பேருக்கு போய் பயனடை இதே மாதிரி இது நாட் ஓன்லி ஃபார் பிரசங்கம் பல விஷயங்கள்ல இது அப்ப அது பிரயோஜனம் அடையணும்னா அந்த எல்லைகள் பெரிதாகணும் அதனால எல்லைகள் பெரிதாகணும் கத்தருக்கு சோதரம் அடுத்தது நம்முடைய உள்ளத்தின் எல்லை அது முக்கியம் உள்ளம் விசாலம் அடையணும் எல்லை பெரிதாகணும் சொல்லும் போது பூமிக்குரிய காரியங்கள் நம்முடைய பயன்பாட்டு எல்லைகள் அடுத்தது நம்முடைய உள்ளம் உள்ளத்துல அதாவது ஒரு மெச்சுவர்டு ஹார்ட் ஃபாதர்லி ஹார்ட் பிதாவின் இருதை அது வந்துச்சுன்னா அதாவது இட் அக்காமடேட்ஸ் எ லாட் ஆஃப் பீப்புள் இப்ப ஒரு சாதா ஒரு உள்ளம் ஒரு நேரோ ஹார்ட் ஒரு ஒரு சுருங்கின உள்ளம்னா என் பிள்ள என் குடும்பம் என் சகோதரை அவ்வளவுதான் இருக்கும் ஒரு சின்ன வட்டத்தை தான் அது சகிக்கும் தாங்கும் சுமக்கும் ஆனா ஒரு ஃபாதர்லி ஹார்ட் நல்ல ஒரு விசாலம் அடைந்த உள்ளம்னா எல்லாரும் ஏற்றுக்கொள்ளும் ஓ அந்த மனிதர்களும் தீமாறக்கூடாது இந்த மனிதர்களும் தீமாறக்கூடாது அப்படி பிரிஞ்சு பிரிஞ்சு போகுது நம்முடைய இருதை ஆண்டவர் இயேசு சொன்னது நீ சத்துருக்களை கூட சிநேகி அப்படிங்கிற அந்த அளவுக்கு உன் இருதய வந்து விரிவடையட்டும் விரிவடையட்டும் அப்ப நீ நிறைய பேரும் உள்ளத்துல சுமக்க முடியும் அநேகருக்காக ஜோமன முடியும் என்னொன்னு தயாளமுள்ள உள்ளம் தயாளம் தயாள பிதாவாக இருக்கிறார் அவர் தயாளராக இருக்கிறார் அதே போல நாமும் இந்த இருதயம் வந்து நல்ல கொடுக்கணும் 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 அதுக்கு இந்த தயாள குணம் தேவை தயாள குணம் நமக்கு தேவை சோ ஒரு மெச்சுவர்டு ஹார்ட் அப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு ஜெனரஸ் ஹார்ட் இதுதான் விசாலமடைந்த உள்ளம் அந்த உள்ள இருந்தா கிறிஸ்துவின் சுபாவம் நம்மிலே நல்ல உருவாகி கொண்டிருக்குன்னு அர்த்தம் நம்ம வர வர குறுகின உள்ளத்தோடு யார பார்த்தாலும் எரிச்சல் அடையுது பொறாமப்படுறது ஒரு சந்தோஷம் இல்லை ஒரு முறுமுறுப்பு யார பார்த்தா ஒரு குறை சொல்றது 
இது வந்து உள்ளம் சுருங்கிட்டே போதுன்னு அர்த்தம் இது ரொம்ப மோசம் மண்ணின் தன்மை அங்க வந்துகிட்டு இருக்கு நாம மண்ணின் தன்மையிலிருந்து விண்ணின் தன்மை அடையதுக்கு தான் பிரயாசப்படணும் சோ இந்த நேரோ ஹார்டட்னஸ் மாறட்டும் நல்ல உள்ளத்தின் எல்லை விரிவாகணும் சோ இப்பா விரிவாக்குங்க எல்லையை விரிவாக்குங்கன்னு சொல்லும் போது நிலம் புலம் காரியங்கள் ஒரு பக்கம் பயன்பாட்டு எல்லை ஒரு பக்கம் ஒரு பக்கம் நம்முடைய இதயம் அல்லா மூன்றாவதாக உமது கரம் என்னோடு இருந்து என்று சொல்லுகிறார் தேவனுடைய கரம் என்னோட இருக்கணும் அது ஒரு அழகான ஜபம் என்ன ஆசீர்வதிக்கணும் என்ன விரிவாக்கணும் அதோடு கூட உங்க கரம் என்னோட இருக்கணும் நீங்க ஆசீர்வதிச்சோடனே விரிவாக்கணும்னா நான் எங்கயா போயிடக்கூடாது உங்க கரத்துல இருந்து விலகி போயிடக்கூடாது உங்க கரம் என்னோடு இருக்கணும் என்னோடு இருக்கணும் சில தரித்திரத்தில் கஷ்டத்தில் இருக்கும்போது ஆண்டவருடைய கரத்தை தேடிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஆசீர்வாதம் விரிவாக்கம் வந்த பிறகு கத்தரே தேட மாட்டான் கத்தோடைய கிரிய எதிர்பார்க்க மாட்டான் ஏன்னா கையில தான் இருக்கே எல்லாம் இருக்கே அப்படியே போயிருவாங்க அந்த மாதிரி நாம ஒரு நாளும் போகக்கூடாது கத்தோடைய காரம் கத்தோடைய காரம் ரட்சிக்கிற காரம் கத்தோடைய காரம் நம்மளோடு இருந்தா இக்கட்டு நெருக்கம் வரும்போது அதை ரட்சிக்கிற காரம் காவி சொல்லுகிறார் ஜல பிரபாகத்தில் இருந்த என்னை கரம் நீட்டி தூக்கினீர் அல்லே லூயா இந்த அந்த கத்தோடைய கரம் தான் நம்ம எந்த ஜல பிரவாகத்துல மாட்டினா கூட தூக்க வல்லமை உள்ள கரம் துர்ச்சன பிரவாகம் என்று சொல்லி இருக்கு பாவத்தின் பயங்கரம் அதுல இருந்து நம்மளை தூக்குனார் நம்ம எத்தனையோ வியாதி கட்டல எல்லாம் இருந்தோம் என்ன மரண கட்டுகள் தூக்குனார் அந்த கரம் அந்த ரட்சிக்கிற கரம் என்னைக்கு என்னோட இருக்கணும் யோகு சொல்றாரு தேவனுடைய ரகசிய செயல் அந்நாளில் என் கூடாரத்தின் மேல இருந்தது இந்நாளில் நான் இப்படி இருக்கேன்னு வேதனைப்படுற அப்படி இல்லாம நமக்கு என்னாலும் கத்தோடைய கரம் ரட்சிக்கிற கரம் தாங்குகிற கரம் தாங்குகிற கரம் பாதுகாக்கிற கரம் கத்தோடைய கரம் பாதுகாக்கிற கரம் கத்தோடைய கரம் உயர்த்துகிற கரம் ஏற்ற சமயத்துல உங்களை உயர்த்தும் படிக்கு அவருடைய பலத்த கரத்துக்குள் அடங்கி இருங்க அப்படியே உயர்த்துவார் உயர்த்துவார் உயர்த்துகிற கரம் அது மட்டும் இல்ல ஆண்டவர் கரம் நீட்டி தொட்டு சுகமாக்குகிறவர் பிசாசுகளை துரத்துகிறவர் விடுதலை தருகிறவர் விட்டுவிக்கிற கரம் தேவனுடைய கரம் செய்கிற கிரியைகளுக்கு அளவே இல்லை நம்மை உருவாக்குகிற ஒரு குயவனுடைய கரம் தேவனுடைய கரம் அழக உருவாக்கு உங்க லைஃப உருவாக்குவாரு உங்க கேரக்டரை உருவாக்குவாரு சுபாவத்தை எல்லாம் உருவாக்குவார் உங்களுக்கு ஆண்டவர் தந்த ப்ரொஃபஷன்ல உங்களை சிறப்பா உருவாக்குவார் அதுக்குள்ள அறிவு ஞானம் விவேகம் அதுக்குள்ள எல்லாம் தந்து உருவாக்குவார் சோ அந்த உருவாக்குகிற கரம் இந்த கரம் என்னோடு எப்பவும் இருக்கணும் ஒவ்வொரு நாளும் கத்துடைய கரத்துல கரத்தின் கிரியைகள் என் வாழ்க்கையில உண்டாயிட்டே இருக்கணும் என்ன தாங்கணுமா என்ன சுமக்கணுமா என்ன உயர்த்தணுமா என்ன விடுவிக்கணுமா என்னை காப்பாற்றணுமா என்ன உருவாக்கணுமா என்ன கிரியைகள் ஒவ்வொரு நாள் செய்யணுமோ ஆண்டவரே செஞ்சுட்டே இருக்கணும் அந்த கரம் என்னோடு இருக்கணும் ஆண்டவருடைய கரம் என் வாழ்க்கையில எப்போ ஆக்டிவா இருக்கணும் ஆக்டிவா இருக்கணும் செயல்பட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் நான் உங்க கரத்துல இருக்கிறேன் உங்க கரத்துல இருக்கிறேன் உங்க கரம் என்னோடு இருக்கணும் அந்த ஜபம் நமக்கு ரொம்ப தேவை நான்காவதாக தீங்கு என்னை துக்கப்படுத்தாத படிக்கு அதற்கு என்னை விலக்கி காத்தருளும் என்று வேண்டிக் கொண்டா தீங்கு என்ன துக்கப்படுத்தக்கூடாது இன்னைக்கு நிறைய தீங்குகள் இருக்கிறது ஸ்தோத்ரம் ஏசு சொன்னார் மத்திய ஐந்து பதினொன்றுலே உங்களை பகைத்து பல தீங்கான வார்த்தைகளை சொல்வார்களானார் நீங்க கவலைப்படாதீங்க வரலோகத்துல உங்கள் பலன் மீதியா இருக்கு சந்தோஷப்படுங்கன்னு சொன்னார் அப்போ தீங்கான வார்த்தைகள் வருகிறது பல வேளைகள் அது நம்மளை துக்கப்படுத்து தீங்கு நம்மை துக்கப்படுத்து ஈவல் பேர்ட்ஸ் இன்னைக்கெல்லாம் இந்த சோசியல் மீடியாஸ் எல்லாம் வந்த பிறகு இந்த மாதிரி தாக்குதலுக்குள் ஆகிறவர்கள் அநேகர் இருக்கிறார் ரொம்ப துக்கப்படுத்தி போடுறாங்க வாயில் வந்ததை பேசுறாங்க கண்டபடி பேசுறாங்க இல்லாததை இருக்கிறதை போல பேசுறாங்க நிறைய நடக்குது சோ உங்களிலும் யாராவது அப்படி 
இந்த அனுபவங்களை அடைந்திருக்கிறீர்களா இல்லது இப்பொழுது அந்த மாதிரி வேதனைக்குள் இருக்கிறீர்களா தீங்கு என்னை துக்கப்படுத்தாதபடி அதற்கு விலக்கி என்னை காத்தரும் அப்போ இயேசுவும் பரமண்டல ஜபத்துல சொல்லி கொடுத்தார் ஒவ்வொரு நாளும் ஜெபிக்கணும் ஆண்டவரே எங்களை சோதனைக்குட்பட பண்ணாதபடி தீமையிலிருந்து எங்களை விலக்கி காத்தரலும் ரட்சித்தரலும் அப்போ ஒரு பக்கம் அவர் தான் சொன்னாரு உன்னை வந்து இல்லாத பொருளாதெல்லாம் சொன்னா நீ பாக்கியவா நீ மகிழ்ந்து கழிவூரு பல்லவத்திலே உனக்கு பலன் மிகுதியா இருக்கு அது ஒரு பக்கம் இருக்கு ஆனா அவர் தான் டெய்லி ஜோம் பண்ண சொல்லி தந்தார் தீமைக்கு தீமையிலிருந்து எங்களை விலக்கி எங்களை என்ன செய்து கொள்ள ரட்சித்தரலும் என்றும் ஜோமன சொன்னார் அதனால அதுக்கு மிஞ்சி சில தீமைகள் இந்த மாதிரி தீய வார்த்தைகள் வரும் பொழுது அதை நம்ம நம்மட்ட தவறு இருந்தா திருந்தணும் ஒரு கிரிட்டிசிசம் வருதுன்னா அந்த கிரிட்டிசிச வந்து நமக்கு நன்மையா மாறும் அதுல நம்பர் ஒன் நம்ம அவங்க கிரிட்டிசைஸ் பண்றதுல ஏதாவது ஒரு விஷயம் என்கிட்ட ஒரு குறை இருக்கு தவறு இருக்குன்னா அதை நான் திருத்தணும் அது என் வாழ்க்கைக்கு ஆசீர்வாதம் ரெண்டாவது அந்த கிரிட்டிசைஸ் பண்றதுனாலேயே எனக்கு ஆண்டு ஒரு நன்மையை தருவா நான் அதை சகிக்கணும் இல்லாத பொருளாத சொன்னா கூட சண்டைக்கு போக கூடாது சகிக்க சகிக்க அது நமக்கு ஒரு பலம் தான் ஆசீர்வாதம் அல்லையா சரி ஆனா நம்ம ஜோம் பண்ணணும் தீங்கு என்னை தூக்கப்படுத்தாத படிக்கு என்னை காத்துறணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஜோம் பலவித தீங்குகள் வார்த்தைகள் மட்டுமல்ல செய்கைகள்ல தீமா வருது மறைமுகமான கிரியைகள் இருக்கு வெளிப்படையான கிரியைகள் இருக்கு விசாசு செய்யக்கூடிய தீங்கான கிரியைகள் மந்திரவாதம் போன்ற இருளின் ராஜ்யத்திலிருந்து வரக்கூடிய தீங்கான கிரியைகள் மனிதர்கள் பல்வேறு மனிதரிடத்திலிருந்து வரக்கூடிய தீங்கான கிரியைகள் சொந்த நபர்களுக்குள்ள இருந்து எழும்பி வரக்கூடிய தீங்கான கிரியைகள் எல்லா தீங்கும் யாபேசுடைய ஜபம் தீங்கு என்னை துக்கப்படுத்தாத படிக்கு அதற்கு என்னை விலக்கி காத்தொருளும் என்று வேண்டிக் கொண்டார் கத்தர் விஸ்தோத்திரம் இன்றைக்கு நாம் ஜபம் பண்ண போகிறோம் அவன் வேண்டிக் கொண்டதை தேவன் அவனுக்கு அருளி செய்தது போல நமக்கும் அருளி செய்வாராக எனவே அன்பான கத்தருடைய பிள்ளைகளே இப்பொழுது நாம் சேர்ந்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணி ஜபம் பண்ணுவோம் நிச்சயமாக யாபேஸ் ஜெபித்தது போல இன்றைக்கு நாம் ஜெபிக்கும் பொழுது யாபேசின் தேவன் நாமும் வேண்டிக் கொள்வதை நமக்கு அருளி செய்வார் எங்கள் ஜபத்தை கேட்கிற தேவனே யாபேசின் தேவனே இசுரவேலின் தேவனே நாங்கள் உமை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆமேன் அவன் வேண்டிக் கொண்டதை அவனுக்கு அருளி செய்த தேவனே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் நாங்கள் வேண்டிக் கொள்வதையும் எங்களுக்கு அருளி செய்கிற எங்கள் தேவனே நாங்கள் உமை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஹாலே லூயா பிரைஸ் த லார்ட் பிரைஸ் த லார்ட் பிரைஸ் த லார்ட் தேவனே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் 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 அப்பா இந்த ராத்திரி வேளையில் நாங்கள் உண்மை நோக்கி பார்த்து தேவரீர் எங்களை ஆசீர் வதியும் என்று விண்ணப்பம் பண்ணுகிறோம் தேவரீர் எங்களை ஆசீர் வதியும் தேவரீர் எங்களை ஆசீர் வதியும் ஒவ்வொரு உதடுகளிலிருந்தும் வெளி வெளியே வருகிற இந்த ஜப வார்த்தை என் தேவனுடைய உள்ளத்துக்குள் வரட்டும் நிச்சயமாக பரலோக சிங்காசனத்தில் இருந்து இன்றைக்கு எங்களை நீர் ஆசீர் வதியும் அப்பா எங்களையும் எங்களுக்குண்டான யாவற்றையும் ஆசீர்வதியும் 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 அலையூயா யாருடைய வாழ்க்கையில் ஆசீர்வாதத்திற்கு எதிரான அந்த சாபங்கள் எந்த நிலையில் இருக்கிறதோ அந்த சாபத்தை அகற்றும் தகப்பனே அந்த சாபத்தை அகற்றும் ஒரு கிருப இறங்கட்டும் ஒரு இரக்கம் உண்டாகட்டும் தேவ தயவு வெளிப்படட்டும் அண்டவரே உங்க கிட்டந்தே வந்த சாபமா உங்க வசனத்து கீழ்படியா நால வசனத்தில் எழுதி இருக்கிறபடி உள்ள சாபமா அல்லது சில மனிதர்களை நாங்கள் கஷ்டப்படுத்தினால அவர்களிடத்திலிருந்து வந்த சாபமா எந்த சாபமா இருந்தாலும் அப்பா அதுல இருந்து விடுவியும் ஐயா விடுவியும் ஐயா விடுவியும் ஐயா என்னை கத்தரை நோக்கி மன்றாடுகிறோம் அண்டவரை ஒரு பக்கம் எவ்வளோ பிரயாசப்பட்டு அடுத்த பக்கம் பொத்தலான பையில போடுறது மாதிரி ஓட்டை கையில வாங்குறது மாதிரி எல்லாம் போயிருது அப்பா இயேசுவே இந்த சாபங்கள் மாறட்டும் சாபங்கள் மாறட்டும் எப்ப பார்த்தாலும் துன்பத்தின் மேல் துன்பம் தொல்லையின் மேல் தொல்லை கட்டுகளின் மேல் கட்டு அமைந்த துக்கத்தின் துக்கம் இது என்றைக்கோ வந்தது மாறினது என்று அல்ல தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது வாழ்க்கையே அப்படி ஒரு சாபக்கேடா இருக்கிறது அதை மாற்றுங்க ராஜா மாற்றுங்க ராஜா மாற்றுங்க ராஜா என் தேவன் சாபத்தை மாற்ற வேண்டும் 
சாபத்தை மாற்ற வேண்டும் ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஆமே நோவாபிய தேசம் சாபம் பெற்ற தேசமா இருந்தது ஆனால் அங்கிருந்து வந்த ஒரு ரூத்தை நீர் எவ்வளவு ஒரு ஆசீர்வாத பாத்திரமாய் மாற்றினீரப்பா அதுபோல சாப கட்டுகள் உடைக்கப்படட்டும் தேவனே ஆமேன் கடந்து வந்த வாழ்க்கையிலே ஆமேன் தலையின் மேல் வந்துவிட்ட எல்லா சாப கட்டுகளை உடைக்கணுமே தலைமுறைகளாய் தொடர்ந்து வருகிற சாப கட்டுகளை உடைக்கணுமே இயேசுவே சாப கட்டுகளை உடைங்க சாப கட்டுகளை உடைங்க உங்களை நோக்கி பார்க்கும் பொழுது உங்க ரத்தத்தினால் இந்த பொல்லாத கட்டுகள் உடைக்கப்படுகிறது உடைக்கப்படுகிறது ஆமையின் ஸ்தோத்திரம் கலாத்தியர் மூன்று பதிமூன்றிலே ஆமையின் மரத்திலே தூக்கப்பட்ட எவனும் சபிக்கப்பட்டவன் என்று எழுதியிருக்கிறபடி கர்த்தராகிய இயேசு எங்களுக்காக சாபமாகி எங்களை நியாய பிரமாணத்தின் சாபத்திலிருந்து நீங்களாக்கி மீட்டீர் கர்த்தாவே ஆம் கர்த்தாவே அந்த இயேசுவின் ரத்தத்தால் இயேசுவின் சிலுவை மரணத்தால் உண்டான அந்த விடுதலை சாபத்திலிருந்து விடுதலை சாபத்திலிருந்து விடுதலை எல்லா குடும்பங்களுக்கும் வரணும் எல்லா தனி நபர்களுக்கு வரணும் ஏன் அந்த தொழில் நஷ்டமாய் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது ஏன் அந்த பொருளாதாரம் இத்தனை வருஷமா எழும்பவே இல்லை ஏன் அந்த சரீரத்துக்கு ஒரு சுகமும் ஒரு நாளும் இல்லை இயேசுவே இப்படிப்பட்ட பிரச்சனைகள் மாறட்டும் 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 குடும்பத்துக்குள்ள ஓயாத பிரச்சனை எதிலும் திருப்தி இல்லாத நிலைமை இயேசுவின் நாமத்தில் இந்த சகல சாபங்கள் மாறட்டும் 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 அடிக்கடி துர் மரணங்கள் அகால மரணங்கள் ஏன் அந்த குடும்பத்தில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இயேசுவின் நாமத்தில் எல்லா சாப கட்டுகள் உடைக்கப்படுவதாக சாப கட்டுகள் உடைக்கப்படுவதாக ஆமே ஆமே படித்தோம் வேலை வாய்ப்பு இல்ல ஒருவருக்கா ரெண்டு பேருக்கா எல்லாருக்கும் அந்த சூழ்நிலையா இருக்கிறது இப்படிப்பட்ட பல்வேறு விதமான சாப கட்டுகள் உடைக்கப்படுவதாக ஆசீர்வாதம் இறங்கும்படியாய் செபிக்கலாம் தகப்பனே ஆமேன் சோத்திர பூமிக்குரிய நன்மைகளாகிய ஆசீர்வாதம் சரீர பிரகாரமான ஆசீர்வாதங்கள் இறங்கட்டும் 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 ஓ ஹல லூயா புத்திர வாக்கியம் விவாகம் ஆமையின் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் அந்த மாதிரி ஆசீர்வாதங்கள் இறங்கட்டும் வேலை வாய்ப்புகள் படிப்பு வாய்ப்புகள் ஆமையின் ஆண்டு வரை இந்த ஆசீர்வாதங்கள் இறங்கட்டும் ஐயா ஆமையின் ஸ்தோத்திரம் நிலம் கட்டடம் வாகனம் அப்படிப்பட்ட ஆசீர்வாதங்கள் இறங்கட்டும் ஐயா தோட்டங்கள் ஆமையின் அப்படிப்பட்ட மிருக ஜீவன்கள் பறவை பட்சிகள் ஆமையின் விருட்சங்கள் செடி கொடிகள் என்கிற ஆசீர்வாதங்கள் இறங்கட்டும் அப்பா எந்த ஆசீர்வாதம் உடைய பிள்ளைகளுக்கு பரத்திலே உருவாக்குறீரோ அது அப்படியே இறங்கி வந்து சேரட்டும் அப்பா ஹாலலூயா 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 எல்லா பூமிக்குரிய நன்மைகளால் நரப்போம் பூமிக்குரிய நன்மைகளால் நரப்போம் ஆமையின் சிங்க குட்டிகள் தாழ்ச்சி அடைந்து பட்டினியா இருக்கோ கர்த்தரை தேடுகிறவர்களுக்கோ ஒரு நன்மையும் குறைப்படாத என்ற வசனத்தின்படி ஒவ்வொரு ஒரு வாழ்விலும் இயேசுவே நீர் ஆசீர்வதிக்கும்படி செபிக்கிறோம் அப்பா அது மட்டுமல்ல ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம் எங்களுடைய ஆசீர்வாதம் வெறும் பூமிக்குரியது மட்டும் அல்ல எங்களுடைய ஆத்மாவை நீர் ஆசீர்வதிக்கணும் தகப்பனே எங்களுடைய ஆத்மாவை விசுவாசத்தினால் நரப்பனாப்பா விசுவாசத்தினால் நரப்பனாப்பா விசுவாசத்தில் நாங்கள் வளர வேண்டும் அப்பா எங்கள் ஆத்மாவை பரிசுத்தத்தால் நரப்ப வேண்டும் பரிசுத்தத்தில் நாங்கள் என்றைக்கு நிலை துணிக்கணும் இன்னும் வளரணும் ஆண்டவரை உங்க அபிஷேகத்தால் அபிஷேகத்தின் வல்லமையால் ஆமையின் வரங்களால் எங்களை அதிகமாய் நரப்புங்க அந்த அபிஷேகத்தினால் வருகிற தேவ ஞானத்தினால் எங்களை நரப்புங்க தேவ வல்லமையால் எங்களை நரப்புங்க ஓ இன்னும் அதுல ஆசீர்வாதம் பெருகட்டும் ஆசீர்வாதம் பெருகட்டும் செபிக்கிற கிருபைகள் பெருகட்டும் அலே லூயா ஆராதிக்கிற கிருபைகள் பெருகட்டும் பாடுகிற கிருபைகள் பெருகட்டும் ஆண்டவர் வார்த்தையை இன்னும் அறிகிற கிருபை பெருகட்டும் ஆமையின் ஸ்தோத்திர உண்மை இன்னும் அறிய உன் சிந்தத்தை இன்னும் அறிய எசுவை இப்படிப்பட்ட ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்களால் அதிகம் அதிகமா எங்களை நரப்போம் அதிகம் அதிகமா எங்களை நரப்போம் எங்களுடைய சுபாவம் திருந்தி திருந்தி எங்களுடைய சுபாவம் கிறிஸ்துவின் சாயலுக்கு ஏற்ப ஆமை மறு ரூபம் அடைந்து அடைந்து அந்த ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதம் எங்களில் பெருக வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் தகப்பனே எங்களுக்குள்ளாக அந்த ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்கள் அதிகம் அதிகமாய் பெருகும்படியாய் எங்கள் ஆத்மா இன்னும் விலையேற பெற்றதாய் மாறும்படியாய் பரிசுத்தாவியானவர் உதவி செய்யும்படியாய் செபிக்கிறோம் அப்படியே பூமியில் வாழும் பொழுது 
പരലോകത്തിൽ പക്ഷങ്ങളെ അധികം അധികമായി ചേർക്കുമ്പടിയായി ദേവന്റെ ക്രിയകളെ ചെയ്യ ദേവനക്കായി കൊടുക്ക ദേവനക്കായി പ്രയാസപ്പെട് അപ്പ ദേവനക്കാക ഉളയ്ക്ക ദേവനക്കാക നേരം ചെലവ് പണ്ണ് എങ്ങൾക്ക് അധികമാണ് കൃപയ താറും നമ്മുടെ ഊഴിയത്തിലെ നാങ്കൾ ഈടുപെട്ട് ഉളയ്ക്കുംപടി നമ്മുടെ സഭയ്ക്കാക നാങ്കൾ ഉളയ്ക്കുംപടി കർത്തർ അധികമാണ് കൃപയ താറും നമ്മുടെ ഊഴിയ തിട്ടങ്ങളിൽ ഇണയ്ത് ചെയൽപ്പെടുംപടി കൃപകളെ താറും ആമേൻ അതോട് ഏഴ എളിയവർക്ക് ബാധിക്കപ്പെട്ട മക്കൾക്ക് കഷ്ടപ്പെടുകിറ മക്കൾക്ക് ഇറങ്ങുംപടി ഉദവി ചെയ്യുമ്പടിയായി ഇവയാൽ പരലോകത്തിൽ എങ്കൾ ബലൻ നികുതിയായിരിക്കുമ്പടി ഉദവി ചെയ്യോ യേശുവി നിമിത്തം സുവിശേഷത്തിന് നിമിത്തം ആമേ നീതി നിമിത്തം വരക്കൂടിയ തുൽപ്പങ്ങളെ സന്തോഷമാക സഹിത്ത് അതന്മ മൂലം പരലോകത്തിൽ എങ്കിൽ ബലൻ നികുതിയാകട്ടോ പരലോകത്തിൽ എങ്കിൽ ബലൻ നികുതിയാകട്ടോ യേശുവേ ആശീർവദിയം ആശീർവദിയം ആശീർവദിയോ ദേവരീരങ്ങളെ ആശീർവദിയും ദേവരീരങ്ങളെ ആശീർവദിയും എന്ന് ദേവ സമൂഹത്തിലെ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം അപ്പ ഇപ്പോഴും എങ്കിൽ എല്ലകളെ പെരിതാക്കും എന്ന് വേണ്ടി കൊള്ളുന്നു എങ്കിൽ എല്ലകളെ പെരിതാക്കും എന്ന് വേണ്ടി കൊള്ളുകരോ യാർ യാർ ഒരു ലാൻഡ് വാങ്ങുന്നതുക്കാ ചോമണി കൊണ്ടിരിക്കാറുകളോ യേശുവേ അത് കാര്യത്തെ വായിക്കപ്പെണ്ണുക പാൻ വായിക്കപ്പെണ്ണുക ദേവനക്ക് ചിത്തമാന ഇടങ്ങളെ വായിക്കപ്പെണ്ണണം വീട് കട്ടുവതർക്ക് അല്ലത് വ്യവസായം ചെയ്വതർക്ക് അല്ലത് തൊഴിലായി വൃത്തിയാക്കുവതർക്ക് എതർക്കാക ലാൻഡുകൾ പാർത്തു കൊണ്ടിരിക്കാറുകളോ അല്ലത് അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തിരിക്കാറുകളോ യേശുവേ സ്തോത്രപ്പ 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 അന്ത കാര്യങ്ങളിലെ അർബുദങ്ങൾ നടക്കട്ടോ അതിശയങ്ങൾ നടക്കട്ടോ ഭൂമിയിൽ എല്ലകളെ വട്ടണിത്തവർ നീരല്ലവ മനിത കുടിയിരിപ്പ് കാന എല്ലകളെ കുരിത്തു വൈത്തവർ നീരല്ലവ ആമേൻ സ്തോത്ര സ്തോത്ര ഭൂമിയും അത നിറയും നമ്മുടെ കണ്ണോക്കി <laughs> കണ്ണോക്കി പാരുങ്ക രാജ അണ്ടവരേ അത്ഭുതം ചെയ്യുമ്പടി ജപിക്കറോ അത്ഭുതം ചെയ്യുമ്പടി ജപിക്കറോ ഇന്ത ഇടം വിഷയമാക നിലം വിഷയമായി ഇരിക്കുന്ന വഴക്കുകൾ മാറട്ടും ആണ്ടവർ വഴക്കുകൾ മാറട്ടും പോരാട്ടങ്ങൾ മാറട്ടും ആക്രമിപ്പുകൾ മാറട്ടും എല്ലൈ തകരാറുകൾ മാറട്ടും പാത പ്രശ്നങ്ങൾ മാറട്ടും യേശുവേ സ്തോത്രം ഡാക്യുമെന്റിൽ ഇരിക്കുന്ന റെക്കോർഡിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് മാറട്ടും എത്ര എത്രയോ പ്രശ്നങ്ങൾ നിലം സംബന്ധമാകവേ അനേകരുടെ വാഴ്ചയിൽ കഷ്ടങ്ങൾ ആമേൻ അന്ത നിലത്തിൻ തുകയോട് അധിക തൊലയ തുകയെ വീണാക ചെലവ് പണ വേണ്ടിയ സൂഴ്നലകൾ കൂട പലർക്ക് വരുകരുതപ്പ ഇപ്പിപ്പെട്ട നിലമകളിലെല്ലാം കട്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് നീതി ചെയ്യ വേണ്ടു ഇതക്കം ചെയ്യ വേണ്ടു കിരുപൈ ഉണ്ടാക വേണ്ടു പല തലമുറകളായി നീടിത്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കേസുകളെല്ലാം മുടിവടയ വേണ്ടു അപ്പീൽ അപ്പീൽ എന്ന് പോയി പോയി ആമേൻ ഇഴുപറിയില പോയി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലകാലം നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കേസുകളെല്ലാം മുടിവുക്ക് വരണം ദേവ മക്കൾക്ക് നീതിയായി ന്യായം ചെയ്യണം നീതിയായി ന്യായം ചെയ്യണം ആണ്ടവർ ഇറക്കം ചെയ്യുമ്പടിയായി വേണ്ടി കൊള്ളുന്നു അപ്പടിയെ കത്തുടെ ഊളിയ വിഷയമാന ഇടങ്ങൾക്കാകെ ക്ഷമിക്കണം തകർപ്പനെ എന്തെന്ത് സഭകൾക്ക് സ്വന്തം ഇടമില്ലയോ അന്ത സഭകൾക്ക് സ്വന്തം ഇടങ്ങളെ തര വേണ്ടോ എങ്ങ മേർച്ച ചെയ്യാറുകളോ അന്ത കാര്യങ്ങളെ വായിക്ക പണ്ണ വേണ്ടോ അഡ്വാൻസ് പണ്ണ ഇടങ്ങളിലെ ആണ്ടവരെ മുഴു തേവയും മുഴു ചെലവയും കൊടുത്ത് എഴുതി വാങ്ങ ഉദവി ചെയ്യ വേണ്ടോ തേവകൾ സന്ധിക്കപ്പെട വേണ്ടോ ഇന്നും വിരിവാക്കപ്പെട വേണ്ടിയ എൽകകൾ വിരിവാക്കപ്പെട വേണ്ടോ എന്ത സഭകൾക്ക് ആണ്ടവരെ ഇന്നും വിരിവാക്കത്തുക്ക് തേവയായിരിക്കുന്നതോ അന്ന ഇടങ്ങളെ താറോ പാർക്കിംഗ് ഫെസിലിറ്റിക്കാക വാഹനങ്ങളെ നിർത്ത ഇടമല്ലേ അതിനാൽ തെരുവില പല വേള പ്രശ്നമായി വരുകരുത് ആണ്ടവരെ അതർക്കാണ ഇടങ്ങൾ എല്ലകളെ വിസ്തരിയം 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 അപ്പ കർത്തർ പെരിയ കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യും കെട്ടടങ്ങളെ ആശീർവാദമാക്കി കൊടോ കെട്ടടപ്പണി ചെയ്യുന്ന ഒവ്വൊരുവരെയും ആശീർവദിയോ അവർക്ക് തേവകളെല്ലാം സന്ധിത്ത് അത്ഭുതമായി നടത്തി താറോ അത് പണികൾ വെറ്റിയായി നടന്നു മുടിയ ഉദവി ചെയ്യോ കുടിയിരുപ്പിൻ കെട്ടടങ്ങൾ അവൾ കട്ടി മുടിത്ത് കുടിയേറിയുമായി മഹിമപ്പെടുത്ത ഉദവി ചെയ്യോ തൊഴിലുക്കാക വേലകൾക്കാക കട്ട കട്ടടങ്ങൾ അവകളെ ചെയ്തു മുടിത്ത് അവകളെ ഭയപ്പാഷുകൾ കൊണ്ടുവര ഉദവി ചെയ്യുവീറാക യേശുവേ പെരിയ കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യുക പെരിയ കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യുക 
உங்களுடைய ஜனத்துக்கு அப்படிப்பட்ட ஆசீர்வாதங்களை கொடுத்து எல்லைகளை பெரிதாக்குங்க சபையிலே கட்டடங்கள் விரிவாக்க கொடட்டும் அப்பா ஆத்துமாக்கள் பெருகட்டும் எங்களுக்கு சபைக்கு வருகிறவள் உட்கார இடம் இல்லை என்று சொல்லி இன்னும் விரிவாக்க பண்ணத்தக்கதாய் ஆண்டவர் கட்டட பணிகளை ஆசீர்வதிக்கும்படியாக நாங்கள் சிபிக்கிறோம் அப்படிப்பட்ட வேலைகள் செய்கிறவர்களை ஆசீர்வதியும் மாடியிலே கட்டப்படுகிற கட்டடங்கள் விரிவாக்கப்படுகிற கட்டடங்கள் எல்லாம் பொறுப்படுக்கும்படி செபிக்கிறோம் அதோடு நாங்கள் தியானித்தது போல எங்கள் பயன்பாட்டு எல்லைகளை விரிவாக்கி தாரும் அப்பா எங்களுடைய பயன்பாட்டு எல்லைகளை விரிவாக்கி தாரும் அப்பா அன்றவரை தன் சொந்த குடும்பத்துக்கு மட்டும் பயன்பட்டு கொண்டிருக்கிற மக்கள் எல்லா விசுவாசிகள் ஊழியக்காரர்கள் அநேக மக்களுக்கு பயன்படுகிறவர்களாய் மாற வேண்டும் நற்செய்தி அறிவிக்க நற்கிரியைகள் செய்ய அப்பா ஸ்தோதரம் நற்சாட்சி என்னும் வெளிச்சத்தை வீச எங்களுக்கு எல்லைகளை பெரிதாக்கி தாங்க அனைவரோடு பழக்கம் தாங்க ஆண்டவரை ஊழியங்களில் ஈடுபட்டு உழைக்க உதவி செய்ய எங்களுடைய பயன்பாட்டு எல்லைகள் பெருகட்டும் என்று செபிக்கிறோம் எங்கள் பயன்பாட்டு எல்லைகள் பெருகட்டும் என்று செபிக்கிறோம் ஊழியக்காரர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் பயன்பாட்டு எல்லைகளை விரிவாக்கி கொடுங்க விரிவாக்கி கொடுங்க விரிவாக்கி கொடுங்க சிறிய ஊழியங்கள் நலிந்த சபைகள் சின்ன குக்கிராமங்கள் இங்கெல்லாம் ஊழியம் செய்கிற கத்தருடைய பிள்ளைகளுக்கு விரிந்த பரந்த தரிசனத்தை கொடுத்து அவர்களை கத்தர் வைத்த இடத்திலிருந்து பெரிய அளவிலே பயன்படக்கூடியதாக எல்லைகளை பயன்பாட்டு எல்லைகளை விரிவாக்கி தரும்படி செவிக்கிறோம்ப்பா மாதா மாதம் அது பெருகட்டும் தகப்பனே வளரட்டும் தகப்பனே ஆலே லூயா சபைக்கு வருகிற மக்கள் எண்ணிக்கையும் வளரட்டும் பெருகட்டும் என்று செவிக்கிறோம் சீஷரின் தொகை பெருகட்டும் ராஜா அலே லூயா எங்களிடத்திலிருந்து வெளிப்படுகிற வசனமும் விருத்தி அடையட்டும் ஆண்டவனே சோதராம் 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 சோதரா பயன்பாட்டு எல்லைகளை கத்தர் விஸ்தரிக்கணும் எங்கள் உள்ளங்களையும் கத்தர் விசாலமாக்கும்படி கேட்சுகிறோம் எங்கள் உள்ளங்களையும் விசாலமாக்கும்படி கேட்சுகிறோம் ஒரு நேரோ ஹார்டட்னஸ் எங்களுக்கு இருக்க கூடாதப்பா குறுகின உள்ளம் அட்டைக்கப்பட்ட உள்ளம் இவைகள் எங்களுக்கு இருக்க கூடாது அந்த சுய நல கட்டுகள் ஒட்டைக்கப்படணும் 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 ஆமையன் கூடாரத்தின் எல்லை விசாலமாக்கு கயர்களை நீளமாக்கு என்று சொல்லப்பட்டது போல எங்கள் உள்ளம் கூட விசாலம் அடையும்படி உதவி செய்யப்பா அநேகரை நேசிக்கிற உள்ளமாய் மன்னித்து ஏற்றுக்கொள்ளுகிற உள்ளமாய் சத்துருக்களையும் பொறுமையோடு சகித்து சிநேகிக்கிற உள்ளமாக ஆமேன் ஸ்தோத்திரம் பல்வேறு தரப்பட்ட மக்களையும் ஆமே நேசிக்கிற உள்ளமாக அநேகரை அக்கமடைட் பண்ணக்கூடிய ஒரு நல்ல விஸ்தாரமான இருதயமாய் மாற்றும் அநேகருக்காய் செபிக்க அநேகருக்கு கொடுக்க அநேகருக்கு உதவி செய்யக்கூடிய ஒரு தயால உள்ளத்தை தாரும் அப்பா ஜெனரஸ் ஹார்ட்டை தாருங்கப்பா தாருங்கப்பா எங்கே எங்களுக்கு அந்த உள்ளங்கள் விசாலம் அடைவதற்கு கட்டுகளும் தடைகளும் இருக்கிறதோ அந்த தடைகளை மாற்றுங்க கட்டுகளை அறுத்து விடுங்க ஸ்தோத்திரம் 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 கர்த்தர் கிரிய செய்யுங்கப்பா கயறுகள் நீளமா ஆகட்டும் கட்டுகளை அறுத்து விடுங்க அறுத்து விடுங்க ஸ்தோத்திரம் 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 என் தேவன் கிரிய செய்யும்படியாக வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் நாதா பிரைஸ் அப்பா உங்க கரம் எங்களோடு இருக்கும்படி விண்ணப்பம் பண்ணுகிறோம் நாங்கள் சிறியவர்களா இருந்தாலும் பெரியவர்களா இருந்தாலும் அப்பா எந்த சூழ்நிலையில் இருந்தாலும் நல்ல நிலையில் இருந்தாலும் நல்லதல்லாத சூழ்நிலைகளில் இருந்தாலும் உங்க கரம் எங்களுக்கு வேணும் உங்க கரம் எங்களோடு இருக்கணும் உங்க கரம் எங்களோடு இருக்கணும் எங்களை ரட்சிக்க வேண்டிய நேரங்களில் ரட்சிக்கணும் காப்பாற்றணும் அன்றவரு எங்களை விடுவிக்க வேண்டிய நேரம் விடுவிக்கணும் சுகம் அளிக்க வேண்டிய நேரம் எங்களுக்கு சுகம் தரணும் ஸ்தோத்திரம் தாங்க வேண்டிய நேரம் அது கரம் எங்களை தாங்கணும் அப்பா கிருப செய்யுங்க கிருப செய்யுங்க பாதுகாக்க வேண்டிய நேரம் கரத்தின் நிழலுக்குள் எங்களை வைத்துக் கொள்ளணும் கரத்தின் நிழலுக்குள் வைத்து காக்கணும் கரம் எப்போதும் எங்களோடு கூட இருக்கணும் ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் அப்பா ஸ்தோத்திரம் அப்பா அது மட்டும் இல்ல எங்களை உயர்த்த வேண்டிய இடங்களுக்கு உயர்த்தணும் ஆண்டவரே ஆமே அஹ் எங்கள் கால்களை மாற்கால்களை போலாக்கி எங்கள் உயர் ஸ்தலங்களில் எங்களை நிறுத்துகிற கருத்த அப்படியே உயர்த்தும் ஒவ்வொருவருக்கு என்ன சிகரங்களை வைத்திருக்கிறீர்களோ அந்த சிகரங்கள்ல உயர்த்தி நிறுத்தும்படியாய் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் உயர்த்துகிற கருத்தர் உயர்த்தி மகிழுகிற கருத்தர் உயர்த்தி பயன்படுத்துகிற கருத்தர் ஸ்தோத்திரம் அதோடு உங்க கரம் எங்களோடு இருந்து இந்த நாட்களில் எங்கள் கரங்களின் மூலமா அற்புத அடையாளங்கள் நடக்கணும் அநேகருக்கு விடுதலை உண்டாகணும் எங்கள் கரங்கள் அநேகரை ஆசிர்வதிக்கணும் கொடுக்கணும் அநேகரை தூக்கி விடணும் அநேகரை தாங்கணும் அப்படி எங்க கரத்தோடு உங்க கரம் இருந்து செயல்படணும் அப்பா 
எங்க கரத்தோடு உங்க கரம் இருந்து செயல்படணும்ப்பா ஆமை ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் கிறிஸ்துவின் கிரியைகள் எங்கள் கரத்தின் மூலம் வெளிப்படும் கிறிஸ்துவின் கரத்தின் கிரியைகள் எங்கள் கரத்தின் மூலம் வெளிப்படும் அற்புதங்களை செய்யும்படியாய் ஜபிக்கிறோம்ப்பா அந்த ஒரு தீங்கு எங்களை துக்கப்படுத்தாத படிக்கு அதற்கு எங்களை விலக்கி காத்தருளும் என்று வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் தீங்கான வார்த்தைகள் தீங்கான செயல்கள் தீங்கான திட்டங்கள் பலதும் இருக்கிறது அந்த ஒரு பிசாசனிடத்திலிருந்து இருளின் கிரியைகளிடத்திலிருந்து துன்மார்க்கர்களிடத்திலிருந்து மற்றும் எரிச்சல் கொண்ட மனிதர்கள் சூழ்ச்சி பண்ணுகிற மனிதர்கள் கூட இருந்து குழிபறிக்கிற மனிதர்கள் எல்லா பல பல ஆட்கள் இருக்கிறார்கள் இவர்களிடத்திலிருந்து ஒரு தீங்கு வராதபடி எங்களை சோதனைக்கு உட்படாதபடி அட்டவரை எல்லா தீமைக்கும் விலக்கி எங்களை ரட்சித்தருளும் எல்லா தீமைக்கும் விலக்கி ஒவ்வொரு நாளும் எங்களை ரட்சித்தருளும் அப்பா தீங்கு கோப்பு கொடுக்காதீங்க தீங்கு கோப்பு கொடுக்காதீங்க சோதரம் தீங்கு எங்களை துக்கப்படுத்த கூடாது கர்த்தர் கிருப செய்யும்படியாய் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் யாபேஸ் ஜபித்த நான்கு காரியங்களை அவனுக்கு அருளி செய்த தெய்வமே இன்றைக்கு எங்களுக்கும் அதை அருளி செய்யும் என்று உங்க பாதம் தொட்டு கேட்கும் பாதம் பற்றி கேட்கிறோம் அற்புதம் செய்யும் அற்புதம் செய்யும் ஒரு வல்லமையான கிரிய வெளிப்பட செபிக்கிறோம் தேவ கிருபை கோப்பு கொடுக்கிறோம் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமே பிரைஸ் தல்லான் சோத்திரம்